这位男士呢，是我新请的司机。哎呀，我今天忘记跟他说直播了，不好意思，不好意思。那没关系，我们继续。素人跟明星的爱情是很困难的，经历的跟承受的，往往要比你想象的多很多。玩这个文字游戏，时运也不行。但是，你要老实跟我讲，你跟时运现在到底发展到什么地步了？啊，这么大的事情，为什么不告诉妈妈一声啊？还要妈妈从网上才知道？不是同居，就是个临时室友。他睡他的房间，我睡我的房间，别想多了。哎呦，妈妈不会想多的啦。但是，爸爸已经想多了。我爸知道了。你看，妈妈知道的事情，爸爸能会不知道吗？那他怎么说？啊，爸爸现在很生气呀。哎呀，要你们啊，马上回来，跟他解释一下啊。回家？我们？就是你跟石月啊，马上回来跟爸爸。不是，不是，妈妈，我感冒了，发烧了，三十九度。哎，行了行了行了，别跟我在这里演了，就你这点演技，还要在我面前献丑，真是的，我跟你讲啊，我老实跟你讲啊，爸爸呢？现在很生气，后果很严重。你们，你跟周时月马上回来跟爸爸负荆请罪，听到了没有啊？啊？回家，回家，他要跟我回家了。嗯，怎么现在就回家了呢？我们俩的关系，他会跟你回家吗？他为什么不能跟我回家？都跟他回家了，他去我家不是正常的吗？那是你自己要去的，他又没求你，他怎么没求我？我我，哎，姐姐，好、啊，五哥呢？还没回来呢？还没呢。去哪儿了？一大早就走了？没什么，就是我们加为粉丝团一起吃了个饭，聚会。金梅姐，你等等。我知道你现在还没有办法相信我对你的感情，但你能不能给我时间，让我证明我自己？恐怕不能。我，为什么？我有未婚夫了。谢,谢。小伟啊。这是应聘你助理的几份简历。谢谢帅哥。嗯。那你看一眼，没什么的话，我就去安排面试了。好，好。哎，水哥。啊。我这还有个人选，推荐给你，你让他一起面试吧。可以啊，那你发给我吧。我是，嘉伟哥助理，真的吗？啊，明天下午两点。啊，好好好，我知道，谢谢谢谢谢谢。<笑>我爱你、啊，姐姐。怎么了？他们让我面试嘉伟哥的助理，是你安排的吧，姐姐？他还真信守承诺。哎，不过莹莹，我。
算了，一码归一码，还是你自己决定吧。什么一码归一码？不过你现在也只是去面试而已，到底能不能行，我可不敢保证啊。能面试就已经够了呀，我爱你，姐姐。别那么看着我，弄得我脸都红了。我的眼睛会放电。你倒是开心了，我是高兴不起来。怎么了？是不是我二哥欺负你了呀？没事，姐姐，我挺你。等我二哥回来，我就帮你削他。不是，是我爸妈非要让他跟我回家。你说他不会不愿意去吧？有可能，毕竟他那么高冷。那怎么办？虽然他那么高冷吧，但是他的心还是暖的。要不然你就求求他呢。哎，或者你就装惨，说不定管用。装惨？嗯。到展示我演技的时候了。姐姐，可以的。嗯。金梅，你怎么了？没怎么。我妈说她身体不好，她吃不下饭，睡不着觉。去看了吗？要不来我们重光检查一下？不用了。我妈说这是心病，她就是太想我。那你就回去看看他们。嗯，我也是这么跟他说的，但是他说，他虽然想见我，但是，但是他更想，更想让我们两个一起。这情感流怎么这么冷？嗯。知道你平时工作吗？肯定没有时间，所以要不然我就跟他们说，以后再说吧。可是我的妈妈身体不好，不知道什么时候。没事，我跟你去一趟吧。真的，猪宝贝，没想到。你这么快就答应了，谢谢你，我爱你从今天开始，我要彻底改造你。我这么完美，还需要改造？再不改，就没救了。嗯明天可以安心回家了。除了喝酒，伯父还有什么别的爱好吗？别的爱好，哦，他喜欢下象棋。好，我知道了。嗯。走了。嗯。肖远松，既然已经住过来了
，咱们也有必要来个约法三章。衣服可以挂在衣柜里，但是要分类整理，尤其是外套和睡衣不能混在一起。家里要时刻保持整洁，东西你都可以用，但是用完要放回原位，尤其是洗手间。在家看短视频放松可以，但是不能太大声，尤其是在我工作的时候。申请蹭你的床睡一晚。嗯，说好的我睡床，你睡沙发，不行。那你就不能通融一下吗？我又不是机器人，沙发睡的腰椎劳损还落枕。是机器人就不会落枕，花言巧语小远松，你一晚上上厕所好几次，明天你给我睡回沙发上去。啊。哎，姐姐，你觉得我穿哪套衣服好看啊？你现在身上这一套职业一点，另外一套更可爱一点。嗯，那你说佳伟哥，特别喜欢哪套呀？你要干嘛去？哦，忘了告诉你，素英今天要去面试，是我介绍的。嗯，是跟那个徐家伟有关吗？嗯，去做徐家伟的助理。不行，二哥，你大哥不会同意你在娱乐圈里工作的。那是偏见，娱乐圈怎么了？娱乐圈也有像姐姐这样优秀的人呢。现在姐姐叫的亲，之前怎么说她的？忘了。哎呦，我。我以前做的不对，我已经知道错了嘛。我不该在老家捉弄姐姐，不该找人偷拍她，我不该在她家门口放死耗子。嗯？啊！原来是你是个死丫头！啊！啊啊啊啊啊啊哥救我！周醒，你给我站住！站住！哎，你就知道帮他。没想到还是被你发现了，周宝贝，你真是火眼金睛，什么都瞒不了你。哎，你这是什么呀？啊，象棋，之前在一家老店看到的，老廖做的棋子。给我爸的礼物啊。嗯。哇，我爸肯定会喜欢的。看不出来，你平时老老实实，其实很有心机嘛。时间不早了，我们出发吧。嗯
。谁呀、啊？没谁啊。怎么样了，马教授？小医生，你最近有频繁起夜吗？有。会头晕头痛？会。还会产生幻觉？好像有那么一点。那我就不瞒你了，应该是尿毒症晚期。什么？尿尿毒症？不过也可能会有偏差，我建议你再复查一下，再看看结果，啊。先别想太多，多休息啊。那我就不瞒你了，应该是尿毒症晚期。尿毒症晚期，我是不是要死了呀？弟弟怎么办？人间美味啊！哎呀，老苏同志呀、啊，我跟你讲，我这个红烧肉做的呀，比居豪饭店都要好。怎么着？包今天看多了，黑着脸，跟包公一样。好了呀，来来来，笑一下，笑一下。开心一点啦！没心情，笑不起来。有什么大不了的嘛？不就是住在一起了吗？哎，咱们当年不也是没有结婚就住在一起了吗？那能一样吗？当年我是来这里求学，没地方住，只是在你家里借宿，而且我都睡的是沙发。人家北北也是借宿，好不啦？人家都说了，家里是有人搞破坏不安全，只是暂时的住在石远他们家几天。再说了，两个人都有各自的房间，我就看人家石远挺老实的，应该是靠谱的。哼，他靠谱。订婚的时候这小子就没来，这么重要的事情，说不来就不来。这种人能靠谱吗？哎呀，我说你这个人就是矫情啊！都跟你讲了，医生 ，doctor， 救死扶伤嘛！哎呀，真是的，这个人。哎呀，女儿回来了，快快快快快，快点了，走走走走。哎呦，你好了呀，换脸换脸，听话啊，快快快快，快点了，真是墨迹。等一下，好了，要去吧。啊，来了来了，哎，来了。妈，爸，石月，这是爸，这是妈。啊，伯父好，伯母好。哎呦，长这么大了，快进来，快进来。哎呦，越来越帅了啊！这么多年没见，哎呀，阿姨都快认不出你来了。一下长这么高了，有没有想我啊？嗯，还知道回来啊。嗯，最近忙嘛，你不要生气了嘛。你不知道，你小的时候，你妈妈给了我很多你的照片。哎呀，可爱的要命啊，胖乎乎的。坐。哎，妈，哎，石英专门给您买的呢。哎呦，护手霜、面膜，全是护肤品，都是您喜欢的。快坐，快坐，快坐。这孩子来就来嘛，还带那么多东西干什么呀？石英。你不是给爸买了酒吗？哎呦，爸，您不是平时喜欢喝两口吗？哎呦
。这可是好酒啊，很贵的呀。对啊，对啊。回头喝酒对身体不好吗？少喝两杯嘛。哦，十月，那个你不是还给爸爸带了特殊的礼物吗？还有特殊礼物啊？伯父，我听金本说您爱下象棋，这是我从一家老店淘的，说是老料。哎呦，这么精致的包装啊！我看看，我看看。哎呦，确实是老料子啊！哎，好东西啊！老苏，你看一下，这是你最喜欢的。让你费心了。当然是费心了的，孩子的一片心意。你叔叔这个人，嘴啊竖鸭子的。你问问北北，口是心非，其实心里啊欢喜的不得了，就是嘴上不说。你们就坐在这里啊，我去给你们弄饭，都快好了。哎呀，尝尝我的手，我去帮你。坐坐坐，不用了，让妈妈好好弄粮食，是吗？我水都还没倒呢，好好招待一下啊。真是。尝尝我的红烧肉，在外面是吃不到的。哇，妈，你的厨艺真的越来越棒了，简直就是色香味俱全，厉害！胡吹乱跑，尝都没尝呢，怎么就知道好吃了？快吃啊，尝尝阿姨做的这个红烧肉，来尝尝这个。哦，你也吃，十月多吃点。嗯，谢谢阿姨。这个红烧肉啊，一绝呀、啊！来尝尝这个，我妈做的红烧肉最好吃了。对呀、啊，吃点木耳好啊。嗯，再吃点蘑菇。老苏啊，你也吃一点啊。啊，来来来。啊，爸，你也多吃一点。好了，不要管我，你自己好好吃吧。石英啊，这个菜合不合你的口味啊？嗯，好吃。好吃啊？嗯，好吃就经常回来。阿姨给你做啊！我说你们这些年轻人，动不动现在就点那个外卖。妈，这你可说错了。我们周医生平时就喜欢做饭，而且做菜的手艺一级棒。嗯，也就比你厉害一点点。啊、你羞不羞啊？还有我们，我们，哎呀，看，很会做饭呐，不得了的。男人。我在外面忙事业，整天在家做什么饭呢？啊！哎，我听说这个时运都是主治医生啊啊！嗯，不是主治医生，是主任医生，而且还是教授呢。哎呀，不得了了啊！时运，你今年才二十八岁吧？二十八岁就是教授了，这可太了不起了，不得了了！哎呀，老苏，我记得你当年当教授的时候，都已经快四十岁了吧？哎，不对，是四十一岁吧？你，哎，不是，你到底是四十还是四十一岁来着？我怎么都快忘了呀？好了好了，你们你们吃吧，我吃饱了。哎，你还没吃怎么就饱了呀？妈，你真是的，生气了。我说错什么了？你还没说错吗？啊，这个小心眼，真是！来，不理他，吃饭完先啊。没事，看我的啊！老苏啊，来，吃水果了。啊！哎呀，这个瓜可甜了。哦，啊，我自己来吧。嗯，爸，你平时不是最喜欢下象棋吗？要不然让石英陪您下两盘？对啊，我早就不下了。你胡说，昨天还跟老周下了几盘呢。来来来来来，石英坐这儿，就用你买的棋子，好不好？好啊，我去拿。哎，我习惯用旧的。行。就用你的旧的，来来来，下象棋喽！你知道吗？我爸下棋超厉害的。好，第一轮开始
们再来一集。要热热身嘛，来来来来来来，来，来我看看啊，摆一下摆一下，上。哎，这个怎么弄的？哎呀，我都有点忘了。啊，再来一盘。输了，爸，你赢了。我就说姜还是老的辣嘛。故意让其，其实君子所为啊，虚伪。就不能好好下棋吗？我让了。我知道。可是咱们让的太明显了，走吧。什么呀？我爸现在正在气头上呢、哎，让他去吧啊，去吧去吧，没事的。嗯，走了。哎呀，走了，好了，没事，乖啊，陪妈妈走了。伯父。都说。人生如棋，你怎么看呢？人生就是棋局，每次落子都要小心经营，仔细谋划，步步为营往前走。嗯，你那么严谨的一个人，刚才怎么会故意让棋呢？生活中，严谨和规则很重要，但有的时候，情感更重要。我本来是对你有意见的，但是你这番话，倒是让我改变了对你的看法。伯父，您放心，我会对金北好的。我相信你。前面啊，你给妈妈拿着，快快快快，这样这样这样行了。我妈妈妈这样，说他们不会打起来吧？你偶像剧看多了吧？还打起来，这个好看。哎，说偶像剧演多了，什么时候看多了？先别管他俩，你跟妈妈老实说，你跟石韵到底发展到哪一步了？什么意思啊？什么什么意思嘛？你别给我装糊涂啊！长得这么如花似玉的，当然了，主要是随我啊。但是你们天天厮混在一起，会不会有没有？哎，妈妈，我看这个 A P P 真的挺好看的，而且我觉得你最近这个皮肤变白了，好像怎么拍都好看，是吗？啊，你看看，皮肤不一直都挺好的吗？哎，我告诉你啊，妈咪现在不敢大笑啊，我笑都这样。要不然脸上要生褶子了呀！哎呀，我又被你带走了，你跟我说实话。我来微信了，姐姐，回家还顺利吗
，二哥表现好不好？谁呀、啊？石韵的妹妹素莹。都有小姑子了，有点小插曲，但还好。你怎么样？面试顺利吗？我没有看，还没开始呢，有好几个对手，但我不紧张，不紧张就好，加油啊请坐吧。简单的介绍一下你自己吧。大家好，我叫周素莹，东浩大学经济与管理专业，一六级本科，嗯，计算机四级，英语六级。平时喜欢看书、玩游戏。你刚才正在打游戏，对吧？嗯，是的。你在乎这次面试吗？面试这么重要的事情，为什么要打游戏呢？还是说你觉得你有关系，然后来这儿，很容易就可以过关了，然后走走形式就可以了。哦，不是不是，嗯，其实是因为，嗯，因为您是我特别崇拜的人，所以，所以我有点紧张。我知道，你也会用玩游戏的方式来缓解压力的。我知道您喜欢中餐，不喜欢西餐，湘菜更是禁忌。您吉他弹得很好，但是别人不能碰您的吉他，因为在您的心里，它不仅仅是一种乐器，更是一路陪伴您的兄弟。我觉得这个姑娘还不错。可能我的经验有所不足吧，但是作为一名粉丝，我足够了解我的爱豆。如果将助理的工作交给我的话，我的熟悉可能会让大家节约一点时间。比如，完全不用告诉我，嘉伟哥，您对什么过敏？喜欢吃什么水果？咖啡加几分糖？等等等等。下回啊，不许在手下留情，不能让子啊！哎，下回一定陪您下个痛快。这这还差不多。啊，我来了。我来哪？啊，不用，这太沉了。哎，让年轻人干吧。走，来到厨房去。好嘞。心情不错嘛，怎么回事啊？爸，您今天买了这么多吃的，妈晚上可有的忙了。忙什么呀？我告诉你妈，今天晚上我罢工，我马上就跟君豪酒店打个电话，订个大包，把你姑姑、伯伯、舅舅、舅妈全都叫过来，咱们一家人啊，好好吃一顿啊！我妈今天晚上要大出血了，过来。妈，既然这样，那就把这些保鲜的东西先放到冰箱里吧。好嘞。花菜放在上面。哦，我有你未婚妻的重磅